Hi friends, welcome to the channel. We have already in the previous video in November, December 2022 a question paper. We have a university exam and two more questions and answers. Now we will talk about May 2023 exams. So if you look at this, this is the bonus. Last year, students have the earlier question paper. Okay, so first of all, the questions are the questions. So the question is April, May 2023. Same subject, CS3391, Object Oriented Programming Subject. Common to Compute Science, Biomedical, Medical Electronics, Compute Science and Business System, IT. So, this is the common paper. If we have a question paper, we will check it out. If we have a question, we will check it out. If we have a question, we will check it out. If we have a question, we will check it out. If you have a big question, you will know 5 into 13. If you have a question, you will know it's simple. If you have a question, you will know it's very heavy. Next, if you have a question, you will know it's very heavy. Next, if you have a compulsory part C question, you will know it's very heavy. You will know it's very heavy. If you have a big question, you will know it's very heavy. If you have a question, you will know it's very heavy. Now, if you have two more questions, you will know it's very heavy. Now, first, two more questions. What is byte code? Now, in Java, you will use byte code as a concept. Why do you think it's very heavy? Byte code na enna abri na, nama wandu Java wandu platform independence solro. Apa wandu or lang, ninge 2022 question apa dalah ide question na getter bangga. Yen Java platform independence soli bangga, ader kena only because of the byte code dong. So ade question na parga, rende question ni resemblance parga same question na first question na we wardo kya. Anala ninge dalah rende questions ninge padi cale, ninge 20 questions padi cale, kandi pan nama wandu or four to five questions wandali nalla besho. Anu five questions segera nade ten marks nama kandi pan kadekan macam mana. Okay, next one is byte code. Byte code is an intermediate code generated by the compiler. In Java, we compile a code. That code is byte code. That byte code is platform independent. That byte code is run by OS. If I run a code in Windows, I can run a byte code in Linux. I can run a Mac OS. If I run a code in Mac OS, I can run a code in Mac OS. That is why Java is platform independent language. Next, what is the general form of the for each version of the for statement? We have to learn the for looping. We have to learn the for statement. For each is the statement. What is the actual syntax? We have to look at the data for the data type. We have to look at the data type. We have to look at the integer float. We have to look at the data type. Space variable. Colon, array, or collections. You can use the variable name. Array or collections could go next to one in the far loop order body of the far loop could go Okay, and the far each you know far loop can a difference but in a far each in an over iteration may run now For a far statement for a move over iteration in your and one lamp let the increment by two three lamp or the clump But in given the inner over iteration man and now only was in the example will go to the number for each example go to the game Public static wide main could touch now in the array level on the 12 13 14 44 would the guy Next in the far for the data type on the integer good that she in order variable name I in code that a array upon the array level will have no no I could transfer on first 12 on the I could run other print for no upper 13 will have a room 13 print out 14 print out 40 will love the system dot out dot print code the null one by one the print I tape on 12 13 14 44 up a party in and the iteration left over variable um over index question you handle for now and the general form of the for each version okay Next thing is third question. What is the use of final keyword? Final is one keyword. What is the purpose of the final keyword? The final keyword is where you can use the class, the method, the variable, the method. If you use the class, the variable, the method, 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 method, the method, the method, the method, the method, the method, the subclass, the override, the method, the variable, the method, the method, the method, and the variable and our change for number of the other the constant or our program love and then I go to variable name constant of an over dinner are the community final keyword a protocol on so either main more three points okay hmm are the but the how dynamic method resolution is achieved in Java the question I'll learn நல்ல கோசின்ஸ் நல்ல கேட்டிருக்காங்க என்ன dynamic method resolution அப்படிங்கள் என்ன means single method which can be applied to solve multiple problems or method I use பண்ணிட்ட நீங்க ஏகப்பட்ட problem the solve பண்ணலாம் okay it can be achieved through method overriding concept method overriding concept to use for it to worry method which it is multiple task and you perform an alarm of the year now okay up okay with multiple task perform on love in a year pre run now of the money to ensure that the right method is executed when a method is called and 
ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ எந்த ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எது கரெக்டான மெத்தடோ அதை கால் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின் இப்போ டைனமிக் மெத்தட் ரெசல்யூஷன் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கான்செப்ட்னா மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் கான்செப்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் த வேல்யூஸ் அசோசியேட்டட் வித் த பேராமீட்டர் செட் ப்ரியாரிட்டி மெத்தட் ஆஃப் த த்ரெட் கிளாஸ் த்ரெட் கிளாஸில் ஏகப்பட்ட மெத்தட் இருக்குது அதில் செட் ப்ரியாரிட்டி மெத்தடுன்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் இருக்குல்ல அதில் நீங்கள் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ்லாம் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க அந்த செட் ப்ரியாரிட்டினா மீனிங் என்னென்னா நமக்கு ஒரு மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் நம்ம ஜாவாவில் வந்து த்ரெட் கிளாஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் ரன்னபிள் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் மல்டிபிள் த்ரெட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் எனக்கு எந்த த்ரெட் ரன் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு எது செகண்ட் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கான ப்ரியாரிட்டி தான் அந்த ப்ரியாரிட்டி இந்த ப்ரியாரிட்டியோட வேல்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு டென்னுக்குள்ளே கொடுக்கலாம் இந்த எவ்ரி த்ரெட் ஹேஸ் ஏ ப்ரியாரிட்டி விச் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை த இன்டிஜர் நம்பர் பிட்வீன் ஒன் டு டென் அப்படிங்கிறாங்க இல்லைன்னா இந்த மாரி கான்ஸ்டன்ட் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்குது அதட் இஸ் மினிமம் மின் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரியாரிட்டி நார்ம் நாம் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரியாரிட்டி மேக்ஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரியாரிட்டி மினிமம்னா மினிமம் ப்ரியாரிட்டி நார்ம்னானது நார்மல் ப்ரியாரிட்டி மேக்ஸ்னானது மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டி மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டிங்கிறது பை டிஃபால்ட்டாக டென் நார்மல் ப்ரியாரிட்டிங்கிறது ஃபைவ் மினிமம் ப்ரியாரிட்டிங்கிறது ஒன் சப்போஸ் நம்ம எந்த வேல்யூம் கொடுக்கலனா பை டிஃபால்ட்டாக நார்மல் ப்ரியாரிட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி நான் மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டி ஒரு த்ரெட்டு கொடுத்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த த்ரெட் தான் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்புறம் லோயஸ்ட் நம்பர் வந்து ரன் ஆகும் ஓகே இதுதான் உங்களுக்கு கொஷின் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் டெட் கிளாக் அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க டெட் கிளாக்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த டெட் கிளாக்ங்கிற மெத்தட் என்னென்னா இதுவும் த்ரெட் கான்செப்ட்லாம் வரும் ஒரு ரெண்டு த்ரெட்டை நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஓகே ஏ டெட் கிளாக் அக்கேர்ஸ் வென் டூ ஆர் மோர் த்ரெட்ஸ் இந்த ஜேவிஎம் ஃபார்ம் த சைக்ளிக் டிபெண்டன்சி வித் ஈச் அதர் ஒரு த்ரெட்டுக்கு இன்னொரு த்ரெட்டுக்கு இடையில் ஒரு சைக்ளிக் டிபெண்டன்சி வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல டெட் கிளாக் வந்துடும் அப்படிமாங்க ஓகே அப்போ டெட் கிளாக்னால் என்ன அப்படியே சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துருங்க பாருங்கள் ரெண்டு த்ரெட் இருக்குது த்ரெட்டு ஒன்றுன்னு இருக்குது த்ரெட்டு டூ இருக்குது த்ரெட்டு டூ வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஏதோ ஒரு ரிசோர்ஸ் வேணும் பட் அந்த ரிசோர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது த்ரெட்டு ஒன்றில் இருக்குது அதுமாதிரி த்ரெட்டு ஒன்றுக்கு வந்து ஒரு ரிசோர்ஸ் வேணும் பட் அந்த ரிசோர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக த்ரெட்டு டூவில் இருக்குது அப்போ த்ரெட்டு டூ கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா த்ரெட் ஒன் அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் த்ரெட் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா த்ரெட்டு டூ அந்த ரிசோர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும் ரெண்டுமே ரிலீஸ் பண்ணாமல் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்னாகும் ரெண்டு த்ரெட்டுமே ஒர்க் ஆகாமல் அப்படியே டெட் கிளாக் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் தான் டெட் கிளாக் அப்படிம்பாங்க ஓகே ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஓனர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் த பர்பஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் மெத்தட் இன் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங் கிளாஸில் வந்து வேல்யூ ஆஃப் மெத்தட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறாங்க ஓகே நீங்களே பாருங்கள் வேல்யூ ஆஃப் மெத்தட் சொல்லியாச்சு வேல்யூ ஆஃப் மெத்தட் கன்வெர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ இன் டு ஸ்ட்ரிங் நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஏதோ வேறு டேட்டா டைப் எதனாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் அந்த இது என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிடும் பாருங்கள் எதெல்லாம் மாற்றுன்னு பாருங்கள் இன்டிஜர் டு ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றுது லாங் டு ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றுது பூலியன் டு ஸ்ட்ரிங்கு கேரக்டர் டு ஸ்ட்ரிங்கு ஃப்ளோட்டு டு ஸ்ட்ரிங்கு டபுள் டு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் டு ஸ்ட்ரிங் அண்ட் கேரக்டர் அரை டு ஸ்ட்ரிங் அப்போ என்ன பண்ணுற இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் எந்த டேட்டா டைப்பாக இருந்தாலுமே ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் லிஸ்ட் எனி டூ மெத்தட்ஸ் அவைலபிள் இந்த டேட்டா அவுட் புட் இன்டர்ஃபேஸ் இது ஃபைல் ஹேண்டிலிங்கில் உள்ளது டேட்டா அவுட் போட்டாலே நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைலில் போய் ரைட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகே அதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தா ரைட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இது வந்து ரைட்டு ரைட் பைட் ஆஃப் பின்னு போட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் அறையை போய் ரைட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ரைட் பைட் ஆஃப் பி இன்ட் ஆஃப் இன்ட் லென்த் அப்போ இந்த இவ்வளோ லென்த் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அறைக்குள்ளே ஒரு டுவெண்ட்டி கேரக்டர்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து ஒரு பத்து கேரக்டரை மட்டும் ரைட் பண்ணணும் இந்த பொசிஷன்லேருந்துனா நீங்கள் செகண்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் பூலியன் என்ன பண்ணணும் பூலியன் வேல்யூவை ஒரு ஃபைலில் போய் நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ரைட் பைட்ஸ் பைட்ஸை கொண்டு
டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் செக் பாக்ஸ் மெனு ஐட்டம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்போ இந்த கிளாஸுக்கு என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க ஓகே செக் பாக்ஸ் மெனு ஐட்டம்னே பார்த்து செக் பாக்ஸ்னால் உங்களுக்கே தெரியும் டிக் பண்ணுவோம்ல அந்த செக் பாக்ஸ் ஒரு மெனுவில் என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் உங்களுக்கே தெரியும் கிளாஸ் நேமும் மெத்தட் நேமும் சேமாக இருக்கணும் அப்போ எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்டரும் பாருங்கள் செக்ஸ் பாக்ஸ் மெனு ஐட்டம் இருக்கா அதில் ஃபஸ்ட்டு எம்டி ப்ராக்கெட் இருக்கா இது வந்து கிரியேட் த செக் பாக்ஸ் மெனு ஐட்டம் வித் அண்ட் எம்டி லேபிள் அதில் லேபிள் எதுவுமே இருக்காது எம்டியாக ஒரு செக் பாக்ஸ் மட்டும் க்ரியேட் ஆகும் ஸ்ட்ரிங் லேபிள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மெனு ஐட்டம் க்ரியேட் ஆகி அதில் வித் ஸ்பெசிஃபைட் லேபிள் நீங்கள் என்ன லேபிள் கொடுத்தீங்களோ அந்த லேபிள் வந்து வரும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸ் மெனு ஐட்டம் ஸ்ட்ரிங் லேபிள் பூலியன் ஸ்டேட் ஓகே அப்போ லேபிள் வந்துடும் லேபிள் வந்தப்புறம் அந்த பூலியன் ஸ்டேக் வந்து செக் பாக்ஸை நான் ஸ்டிக் பண்ணவா கேன்சல் பண்ணவா ஓகே அந்த பூலியன் கொடுத்தாச்சா ஜீரோ ஆர் ஒன் ஜீரோ கொடுத்தா நாட் செலக்டட் ஒன் கொடுத்தா செலக்ட் ஆக போகுது அதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறோம் ஓகே இப்போ டோட்டலாக பார்த்தா நம்ம ரெண்டு நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூவும் பார்த்துட்டோம் மே டுவெண்ட்டி த்ரீயும் பார்த்துட்டோம் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெண்ட்டி டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் கரெக்டாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக மினிமம் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் சப்போஸ் லக் இருந்தால் கூட கேட்கலாம் நீங்கள் அதுக்கான ஆன்சரை கரெக்டாக எழுதினாலே நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம ஒரு எக்ஸாம் எழுதும்போது டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அதில் ஓரளவு ஒரு எயிட் டு டென் மார்க்ஸ் எடுத்துகிட்டா நமக்கு பாஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தி எக்ஸாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ தேங்க்